Значит, 2019 год – важный контекст для нас, в каком контексте мы будем работать. И вообще, что такое контекст? Контекст – это среда, в которой существует объект. И для нас контекстом в 2019 году, то есть мы каждый раз, каждый год мы говорим, что у нас будет там, у нас был год географии, для нас это было важно для того, чтобы масштабировать бизнес, для нас был годом продукта, тогда, когда мы делали большой упор на развитие продукта, мы дописывали различные обновления, фичи и так далее. И вот контекст 2019 года для нас это забота о клиенте. То есть 2019 год мы живем с вами в контексте, в среде. Это год заботы о клиенте, год успешного клиента. И э, вообще заботиться выгодно. Вы знаете, да, что заботиться выгодно. Если мы заботимся о клиенте, мы создаем успешного клиента, э, он э, хорошо себя чувствует с нашим продуктом, он начинает нас рекомендовать и так далее. И здесь и, скажем так, на физическом плане выгодно заботиться о клиенте. И э, мы с вами в последнее время очень активно читаем кармический менеджмент, да, у нас есть там кармические партнеры, и наш клиент это, наверное, самый главный наш кармический партнер. И нам важно о них заботиться. Если мы хотим, чтобы у нас был в бизнесе успех, нам нужно просто позаботиться, чтобы у нашего клиента все было хорошо. Поэтому контекст – это год заботы о клиенте. И для нас ключевой показатель в 2019 году, если говорить о цифре, это количество активных клиентов на платформе. На сегодняшний день у нас около 6,5 тысяч активных клиентов. И наша планка, то есть наша цель – это вырасти в 25 тысяч активных клиентов. Причем… Это очень амбициозная задача, очень амбициозная задача. И э, вообще к этой задаче стремимся. И когда я готовился, я так думал, блин, это, это прям too much, потому что это в сколько? В, в три, почти в четыре, в четыре раза больше, чем мы сегодня имеем. Это постараться за год вырасти в четыре раза. Но вы знаете, у нас до этого мы всегда ставили себе планки, всегда ставили себе цели, и мы их всегда добивались. Причем не важно, какая была у нас цель. Просто если вы вспомните, у нас была одна цель – 10 тысяч клиентов на платформе. И мы эту цель, мы ставили к сроку определенному, мы ее добились. Потом у нас была, если помните, планка 50 тысяч клиентов на платформе. Мы тоже ставили себе такую цель и ставили себе срок, который мы должны это, ну, добиться. Да? Единственное, что мы себе не э, обозначили, э, то есть мы не конкретизировали активных клиентов. То есть если посмотреть, то за все время работы с нами каким-то образом соприкоснулось порядка 50 тысяч предпринимателей. То есть это ну, в какой-то мере кто-то пришел на фри тарифе, кто-то э, использовал другие какие-то тарифы, но тем не менее э, у нас было за все это время работы больше 50 тысяч клиентов. И у нас получается, что всегда мы, когда какую-то цифру называем, нужно конкретизировать, и у нас всегда так работает, что мы ее достигаем. Когда я готовил это выступление, я подумал тумачно, я вспомнил, что мы вот все, что мы не хотели, мы всегда все добиваемся, почему-то всегда так все складывается. И, и мы об этом думаем уже последние месяца три у нас была стратегическая сессия в декабре, и вот у нас накануне нашего мероприятия была стратегическая сессия, это были две стратегические большие сессии, как нам добиться вот этого результата. Даже, знаете, если мы еще посчитаем Мексику, то это три большие стратсессии, где мы об этом думали, причем мы думали с разных сторон, какие только мы варианты не разбирали, где-то были какие-то такие стресс-совещания, вот, для того, чтобы было больше вариантов. И мы пришли к выводу, что что вот это, это количество 25 тысяч клиентов, мы в принципе можем их, то есть мы можем, мы, мы хорошо занимаемся продажами, продаем хорошо, у нас партнерская программа классная. Нам, нужны, нам нужен отдел, который бы подхватывал и работал с клиентами. И вот в части нашего контекста «Год заботы о клиентах» мы пришли к выводу, что нам нужно создавать отдельный департамент внедрения продукта. И мы еще год назад об этом говорили, о том, что формируется возле компании целая экономика, целая индустрия внедрения этого продукта как в принципе возле всех IT-компаний, которые предоставляют какой-то софт, да, потому что нужны интеграторы, нужны внедренцы и так далее. 
Вот. И э, мы в 2019 году идем дальше. То есть у нас было создание ГИС университета, ГИС кэмп э, мы проводили. Затем у нас в прошлом году появились, э, я вот, э, вот так вот постоянно э, э, этому факту радуюсь, то, что у нас появились компании, которые внедряют. Вчера была спецноминация, выходило 8 э, ребят, 8 компаний, которые представляют. Да, я так называю их ангел. Есть ангелы Чарли, это ангелы славы. Вчера спецноминация 8. 8 ребят, 8, 8 компаний, их на самом деле больше. Это те ребята, которые подхватывают и внедряют, влюбляют клиента в наш продукт. Они делают колоссальную работу, настолько нужную работу. И значит, мы пойдем еще дальше в 2019 году, потому что мы создаем департамент внедрения продукта. И значит, первым его органом это будут центры обучения внедрению продукта. Значит, у нас сейчас уже есть какие-то школы, какие-то компании, которые занимаются внедри... обучением партнеров, как внедрять продукт в бизнес. И это все проходит успешно. Вот. И мы сейчас это, это дело сертифицируем, скажем так, регламентируем. То есть у нас будут сертифицированные центры по обучению, как правильно работать с продуктом, как правильно внедрять продукт. И для того, чтобы быть таким сертифицированным центром, Значит, то есть это первый этап еще раз, да? нужно написать в компанию, есть определенные условия, и значит, если вы эти условия выполняете, то компания признает вас сертифицированным центром обучения по внедрению. Значит, там есть условия, они, они просто проверяют вашу квалификацию, вот и все. И э, такие центры, они уже есть, они уже работают. Наша задача сейчас быстро только их сертифицировать э, и уже объявить о том, что есть такие центры сертификации. Абсолютно любой партнер, даже не только партнер, абсолютно любой человек, который вне компании, который никак не аффилирован с компанией, вообще в принципе с рынка, он может прийти в этот центр обучения э, внедрения продукта и э, научиться, как правильно внедрять продукт. Этот человек обучается. Еще раз, это те люди, которые, это могут быть те люди, которые не аффилированы с компанией вообще. То есть это те люди, которые сегодня ищут для себя какие-то возможности, и они могут э, здесь, вот в этой экономике, в этой инфраструктуре, в индустрии, да, в этой компании зарабатывать деньги. Они проходят обучение, они получают диплом. Э, дальше их путь. Э, после этого они идут в центр сертификации внедренцев, там, где... Это уже компания, мы должны проверить их компетенцию, и если все окей, то мы им выдаем в общем, права. В общем, права. Здесь в основном посмотреть о том, как этим инструментом пользуются другие предприниматели. То есть мы говорим о том, что есть инструмент, он работает. Все, вопрос только в том, как филигранно как классно, эффективно его используют другие предприниматели. И вот для этого нам нужны кейсы. И мы сейчас будем много делать мотивацию на эту историю, на создание кейсов. Сама компания создавать силами партнеров, силами внедренцев, компании, которые занимаются внедрением. И мы хотим сделать тысячу кейсов. Хорошо, значит, это... Дальше план развития продукта, его совершенствование, улучшение Marketplace, то, о чем вчера говорил очень хорошо и подробно Булат, наш технический директор. Мы постепенно будем формировать Marketplace с решениями, да, дополнительными решениями. То есть на площадке, на платформе поднимать все новые и новые фичи, все новые и новые возможности для предпринимателей. И в будущем все это будет переходить плавно в основную модель продвижения, это в подписную, в подписку. И это кастомизированное решение для конкретного бизнеса на основе машинного обучения. То есть мы сейчас очень много за это время вообще собрали даты и очень много ее сейчас продолжаем собирать. И мы уже, в принципе, можем рекомендовать предпринимателю любому, который к нам заходит, как правильно настроить, хотя бы в начальном этапе настройки этой системы, системы лояльности для того, чтобы в бизнесе был эффект. И, как я говорил уже, переход в подписку, в потребляемый продукт, то есть сделать так, чтобы перейти просто от продаж продукта, перейти вот именно в подписную модель, чтобы это была ну, основная модель покупки этого продукта, именно подписная модель. И чтобы предприниматели могли выбрать для себя вот от прям от нуля долларов свое собственное решение, вплоть до интерпрайз каких-то решений с очень высоким ценником. Хорошо, затем очень ну, как скоро, я думаю, что... 
в ближайшее время у нас улучшатся условия вознаграждения за продажи из корзины компании. Вы знаете сейчас, какие есть условия, они станут еще лучше. То есть, в частности, у нас ну, два самых основных у нас будет вознаграждение куратору. Что вы знаете, что сейчас в этих условиях у нас куратор никак не участвует, значит, сейчас... В ближайшем будущем мы напишем решение, и а, куратор тоже будет в каждой сделке с корзиной компании, куратор будет получать вознаграждение. То есть, если в вашей команде а, происходят такие сделки, вы получаете вознаграждение. Это, во-первых, как куратор личной первой линии. Второе, это то, что а, будет распределяться а, дополнительный бонус а, с АИФ-100, то есть а, с аренды, там будет а, распределяться а, в сеть, понятно, да? То есть до а, седьмого поколения. Да, это классная, классная новость. Вообще у нас мы много сейчас обсуждали, много штурмились, очень много идей, которые нужно додумывать. Но вот то, что однозначно, то, что мы будем двигаться в сторону того, чтобы ну, было все больше и больше распределения вознаграждения от продажи продукта, чтобы ну, в общем, было больше распределения в команду, в команду. Мы с вами начали новый спринт. Мы с вами действуем, действуем да, работаем с принтами. 1 февраля у нас обнулились счетчики, и у вас уже пошли снова накопительные циклы. И этот э, спринт, он закончится 1 июля. И, э, значит, скажем так, событием, которое будет заканчивать этот спринт, у нас обычно всегда так, у нас идет спринт, и мы в течение этого спринта, спринта работаем на какое-то событие, и финально, то есть финалит будет этот спринт, это мероприятие день рождения компании, значит, это будет в июле, начало, начало середины июля 2019 года, и, значит, оно будет в том же самом, давайте посмотрим, как мы отметили день рождения компании в этом году, у нас должен быть ролик. Есть у нас ролик. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза посолю. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Отлично. Нам очень понравилось. У нас, что мы сделали? Мы полностью арендовали действующий замок ордена тамплиеров в Чехии. То есть это замок, где орден до сих пор заседает. То есть владелец замка – это действующий тамплиер. У них, по-моему, каждый месяц собирается, значит, собирается орден тамплиеров как совещание. И э, там происходит, в этом замке происходит э, посвящение в орден э, тамплиеров. У замка очень богатая история, э, там, средневековый, средневековый. Э, ну и, в общем, нам эта тема понравилась. Э, тема с замками, тема вот с э, таким, знаете, с этой историей. И мы хотим в таком же формате, примерно в таком же формате, провести э, день рождения компании, пятилетие компании в июле 2019 года. Давайте посмотрим, где.
Такой Грузия, а, колоритная страна, потрясающая кухня. А, да, да, вам нравится? 20 километров от Белиси мы нашли замок, тоже замок средневековый, у него тоже потрясающая история, я сейчас не буду об этом говорить. В этом замке, единственное, в этом замке есть рецепт вина, который не варит уже больше, который не делают уже больше, 20, больше 100 лет, и значит, вот там мы хотим провести день рождения компании. Если у нас в Чехии было ограничение, порядка, я уже не помню, было 250, по-моему, да, там где-то вот около, да, вот где-то столько человек, то здесь у нас мы сможем вместить порядка 500 человек. И, значит, накануне будет совет директоров, куда мы будем приглашать только от статуса от директора, директор первого уровня и выше. Значит, мы накануне соберемся в Тбилиси для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы подвести итоги спринта, для того, чтобы наградить самых эффективных партнеров за эти пять месяцев работы с 1 февраля по 1 июля. Мы с вами обсудим нов... новинки, да, то есть новости, которые нас ждут, потому что у нас... мы с вами будем заходить в следующий спринт, потому что следующий спринт, он будет уже полгода, это будет с 1 июля по 1 января уже 2020 года. Значит, и самое главное, самое важное, на мой взгляд, что там будет, это будет обучение, и я хочу провести это обучение, я буду проводить это обучение, и я хочу сказать, что... Это будет, наверное, самое сильное обучение, которое я когда-либо проводил. Почему? Потому что, ну, во-первых, я начну готовиться уже сегодня вечером. И буду готовиться к этому 5 месяцев, да, к этому обучению. И э, я, э, это обучение я хочу провести. Почему? Потому что, э, как я уже сегодня говорил, да, для э, большинства, большинства людей сцена — это... Та возможность, ну, то есть та площадка, на которую ты выходишь и делишься самыми-самыми сокровенными своими мыслями, инсайтами. И, наверное, путь лидера — это идти, работать, делать какие-то действия, достигать, а потом то есть проживать опыт, проживать опыт, пропускать его через себя, и потом выходить и делиться этой информацией с другими людьми для того, чтобы этой информации, твой опыт для них стал а, каким-то, возможно, определяющим. Кто-то на этих обучениях, а, вы знаете, иногда люди едут на эти обучения только за одним словом. Это как а, какая-то, знаете, вот монета, которая провалится, это как а, недостающий а, элемент в пазле. И а, иногда люди приезжают, и они слышат только всего лишь одно слово, и складывается картинка, и этот человек уже никогда не, он уже никогда не будет другим. И э, у меня за это время, у меня опыт э, работы в маркетинге отношений э, уже 13 лет в этом году, 13 лет. И это опыт тогда, когда я начинал в возрасте 20 лет, и сейчас, э, э, сейчас это уже собственная компания, я управляю компанией, и э, большой компанией, которая активно растет и с большими амбициозными целями. И вот, вот это очень большой опыт, причем опыт э, последние там, лет 10-11, это был бизнесовый опыт, а сейчас э, э, есть много моментов в жизни трансформационных, когда хочется обучение давать уже по-другому. И у меня большое такое желание выйти перед советом директоров и дать обучение то, что, то, что меня все это время двигало. И еще знаете такой момент, мне в этом году 33 года. Да. И... Я много про этот возраст читал, вы знаете, что это определенная веха, определенный этап. И буквально два года назад я от своего очень хорошего друга услышал, что после 33 происходит что-то непонятное, что-то 
ну, в общем, какой-то этап определенный, когда все становится уже по-другому, ценности становятся какие-то другие, то есть много чего а, меняется. И а, у меня действительно есть а, чем поделиться, и я хотел бы донести а, до своих партнеров, до своей семьи, потому что а, я считаю а, наших партнеров это члены моей семьи. Я хотел бы донести самые-самые сокровенные мысли. Я буду это готовить а, эти пять месяцев, и я знаю, что это будет самое лучшее, самое мощное обучение, которое я когда-либо давал, приватное обучение, тогда, когда мы с вами сможем поговорить откровенно на одном языке, без купюр. Вот. Я очень этого хочу, я буду очень сильно к этому готовиться. Это будет совет директоров, только для директоров накануне нашего мероприятия в Грузии. И еще раз я хочу сказать о том, что Контекст 2019 года – это очень важный контекст, это год а, заботы о клиенте. Мы с вами а, сделали потрясающую работу эти два дня, мы сделали ребрендинг, мы сделали ренейминг. Это, по сути, как а, обновление, это как новый проект, для меня это как новый проект. По сути, мы все эти четыре года, мы готовились вот к этому старту. Представьте, внутреннее ваше состояние должно быть таким, представьте, что мы начинаем новую компанию, новую историю. Эти четыре года это было просто, просто подготовка. А, у нас были а, тестирования там. Всякие гипотезы мы тестировали, у нас были какие-то ошибки, у нас были какие-то победы. И э, вот эти четыре года, они э, показали, что мы идем в правильном направлении, мы берем все самые лучшие э, инсайты, все самые лучшие решения и вот воплощаем в э, этом новом э, проекте UDS, United Digital Solutions. И э, для меня, вот мое внутреннее состояние, как будто бы мы вот только-только, ребята, начинаем, и вот все это время мы готовились к этому лончу, и сегодня мы готовы запуститься. И вот с этим э, продуктом, с этой новой историей United Digital Solutions мы идем в контексте заботы о клиенте.